தமிழ் சினிமாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரிலீஸ் ஆன தொண்ணூத்தாறு படத்துக்கு அப்புறம் நம்மளை வியக்க வைக்கிற மாதிரி காதல் கதைகளை பார்க்கவே முடியலை கடந்த வருஷத்தில் அப்படி ஒரு படம் வராத நிலையில் இந்த வருஷத்தில் காதலர் தினத்தன்று வெளிவந்த அந்த ஒரு குறையை தீர்த்து வச்சுருக்கு இந்த படம் காதல் கதைக்குள்ளே கடவுள் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற வித்தியாசமான கற்பனையுடன் காதலின் சிறப்பை அழுத்தமாக உணர்த்தி இருக்கிற படம் தான் இந்த ஓமை கடவுளே அறிமுக இயக்குனர் அஸ்வத் மாரிமுத்து எப்படி இந்த கதையை யோசித்தார் அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது அரியர் சோச்சு இன்ஜினியரிங் முடித்தவர் அசோக் செல்வன் அவருடன் சிறு வயசுலேருந்தே நண்பர்களாக இருப்பவங்க ரித்திகா சிங் மற்றும் சாரா அப்பா பார்த்த மாப்பிள பிடிக்காமல் தன்னை திருமணம் செய்து கொள் அப்படின்ட்டு ரித்திகா அசோக் செல்வனிடம் ஒரு நாள் திடீர்னு கேட்குறாங்க அசோக்கும் சம்மதித்து ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் நடக்குது ஆனால் திருமணம் முடிந்த பின் ரித்விகாவை தன் மனைவியாக பார்க்க முடியாமல் தவிக்கிறாரு அசோக் இருவருக்கும் அடிக்கடி சண்டை வர அது கடைசியில் விவாகரத்தில் போய் நிற்கிது விவாகரத்து வழங்கும் நாளன்று திடீர்னு கடவுளான விஜய் சேதுபதியை சந்திக்கிறாரு அசோக் அவருக்கு ரித்விகாவை திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கும் ஒரு வாழ்க்கையை வழங்குகிறார் கடவுள் விஜய் சேதுபதி மீண்டும் ரித்திகா அசோக்கை திருமணம் செய்து கொள்வாயா அப்படின்ட்டு கேட்குறதுலேருந்து வேறு ஒரு கதை ஆரம்பிக்குது அதில் அசோக்குக்கு ரித்திகா மேலே எப்படி காதல் வந்துச்சு அவங்க ஒன்று சேர்ந்தாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் படத்துடைய சுவாரஸ்யமான மீதி கதை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு சாம் ஜோதிகா சிம்ரன் நடித்து வெளிவந்த டுவெல் பி படம் போன்ற ஒரு திரைக்கதை தான் அந்த படத்தில் பஸ்ஸை பிடிச்சி சாம் கதை பஸ்ஸை தவற விட்ட சாம் கதை அப்படின்னு ரெண்டு விதமான கதையில் படம் நகரும் அதே போல் இந்த படத்தில் ரித்விகாவை திருமணம் செஞ்சு கொண்ட பின் ஒரு கதை ரித்விகாவை திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கும்போது ஒரு கதை அப்படின்ட்டு ரெண்டு வேறு கதைகளை ஏ எழுதியிருக்காரு இயக்குனர் திருமணத்துக்கு சரி அப்படின்னு சம்மதித்து அதுக்கப்புறம் சண்டை போட்டு பிரிந்தது ஒரு கதை அப்படின்னா திருமணம் செய்து கொள்ளாமலேயே ரித்விகாவின் மீதுள்ள காதலை அசோக் புரிந்து கொள்வதும் மற்றொரு கதை அசோக்கிற்கு மட்டும் முன்னாடி நடந்தது என்ன அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளும்படியான வரத்தை கொடுத்துருக்காரு கடவுள் அவற்றுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து தன் காதலை அவர் எப்படி புரிந்து கொள்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த திரைக்கதையின் ஹைலைட் ஒவ்வொருவருக்கும் இப்படி புரிந்து கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் கிடைச்சா நாட்டில் விவாகரத்து நீதிமன்றங்களே இருக்காது அசோக் செல்வன் அப்படியே கதைக்குள்ளே செம ஃபிட்டாகி இருக்கார் கதையை ரொம்பவே பிடித்து படித்து நேசித்திருப்பார் போல் இருக்குது எங்கேயுமே ஓவரான ஆக்டிங்கோ குறைவான ஆக்டிங்கோ இல்லாமல் அவ்வளவு யதார்த்தமாக நடிச்சிருக்காரு இப்படி ஒரு நடிகரை தமிழ் சினிமா இன்னும் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லையே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் கூட வருது நமக்கு இறுதி சுற்று படத்துக்கு அப்புறம் ரித்திகா சிங்குக்கு ஒரு அருமையான கதாபாத்திரம் நண்பனாக இருந்தவனிடமே திடீரென என்னை கல்யாணம் செய்து கொள் அப்படின்னு கேட்பது சற்றே அதிர்ச்சியாக இருக்குது ஃப்ளாஷ்பேக்லேயாச்சும் ரித்விகாவிற்கு அசோக் மேலே காதல் இருந்தது என்பதை லேசாக காட்டியிருக்கலாம் நூடுல்ஸ் மண்டை என அசோக்ஸ் செல்லமாக அழைத்தாலும் அதில் காதலை விட நட்பு தான் அதிகம் மேலோங்கி இருந்தது பொறுமையாக காத்திருந்து நல்ல ஒரு கதாபாத்திரத்தை கைப்பற்றி ஸ்கோர் செஞ்சுருக்காங்க ரித்திகா சாராவுக்கு அதிக வேலை இல்லை அப்படின்னாலும் அவங்க வர சில காட்சிகளில் அன்பான நண்பனாக மனசில் இடம் பிடிக்கிறார் படத்தின் ரெண்டாவது கதாநாயகியாக வாணி போஜன் அசோக் செல்வனின் ஸ்கூல் சீனியர் எப்போதுமே சோகமே வடிவான முகத்துடன் வாணி கதாபாத்திரத்தை வடிவமைத்தது ஏனோ காதல் தோல்வி தான் அப்படின்னாலும் அதுக்காக எப்போதுமே ஒருவர் இப்படியாக இருப்பாங்க விஜய் சேதுபதி தான் படத்தில் கடவுள் ஒரு அழகான கேமியோ நட்புக்காக இந்த படத்தில் நடித்தாலும் படத்தின் ட்விஸ்ட்டுக்கே அவர் தான் காரணம் அவருடைய உதவியாளராக ரமேஷ் திலக் ரெண்டு பேருமே அசோக்கை விசாரிப்பது கலகலப்பு லியோன் ஜேம்ஸ் பின்னணி இசை ஓகே ஆனால் இப்படியான காதல் படங்களில் பாடல்கள் சிறப்பாக அமையுது படத்துக்கு பெரிய பலத்தை கொடுக்கும் அதை கொடுக்க தவறி விட்டார் லியோன் படத்தில் மெதுவாக நகரும் காட்சிகள் தான் குறையாக தெரியுது சில காட்சிகளை இன்னும் பரபரப்பாக வேகமாக நகர்த்தி இருக்கலாம் மொத்தமாக கொஞ்சம் பொறுமையாக படம் நகர்வது நமக்கு கொஞ்சம் பொறுமையை இழக்க வைக்குது அவற்றை தவிர்த்து பார்த்தால் ஒரு சுவாரஸ்யமான காதல் கதையை பார்த்த திருப்தி நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓமை கடவுளே கடவுள் காப்பாற்றுவார்